ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റേസ് ടിവിനിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഐ എൻ സി പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ എന്ന ഡേറ്റോട് കൂടിയാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ എന്ന ഡേറ്റിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കത്ത സമ്മേളനം ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മറക്കത്തില്ലല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം ഇനി അടുത്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബാങ്കിപ്പൂർ സെക്ഷനിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കത്ത സെക്ഷനിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബാങ്കിപ്പൂർ സെക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് കൽക്കത്ത സമ്മേളനം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബാങ്കിപ്പൂർ സെക്ഷൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയും മഹാ നെഹ്റുവും തമ്മിൽ കണ്ടുപിടുന്ന സമ്മേളനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമാണ് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് കൽക്കത്ത സെഷൻ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബാങ്കിപ്പൂർ സെക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ സെക്ഷൻ ലക്നൗ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എ സി മജുംദാർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ മജുംദാർ ആയിരുന്നു എ സി മജുംദാർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് അതായത് ഗാന്ധിജിയും നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എ സി മജുംദാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഇത് ഇത് മൂന്നും ഗാന്ധിജിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് ഡേറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനം അത് കൽക്കത്ത സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനം അത് ബങ്കിപ്പൂർ സെക്ഷനാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ സെക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എ സി മജുന്ദാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത പാടിലേക്ക് പോകാം ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ആ ഡേറ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ബംഗാൾ വിഭജനം ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ് റോയ് ആരാന്ന് ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതെന്താ ലോഡ് കേസൺ ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ് റോയ് ലോഡ് കേസൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുന്നത് ഈ ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുന്നതിനെതിരെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റും ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് ആ സെക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ബനാറസ് സെക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന ബനാറസ് സെക്ഷനിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റും ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ
ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുന്നു അതിനെതിരെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റും ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബനാറസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഡേറ്റിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സൂറത്ത് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിൽ പിളർപ്പുണ്ടായത് ഓക്കെ കോൺഗ്രസ്സിലെ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിൽ പിളർപ്പുണ്ടായ സെക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിലെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും അതുപോലെ മോഡറേറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് മാറി ഈ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ലാൽ 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 ലജ്പത് റായ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് വിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ഔർ ഗോബിന്ദ ഘോഷ് എന്നാൽ മോഡറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് മിതവാദികൾ മിതവാദി സംഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദാദാഭായ് നവറോജി ഫെറോസ് ഷാ മേത്ത ബദ്രുദ്ദീൻ തിയാബ്ജി ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് സൂറജ് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ്സിലെ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും മോഡറേറ്റ്സും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറജ് സെക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറജ് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് മിതവാദികളെന്നും തീവ്രവാദികളെന്നും രണ്ട് ആയി മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാന്ന് അറിയണം അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറജ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷായിരുന്നു റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറജ് സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് സൂറജ് സെക്ഷനിൽ വെച്ച് സൂററ്റ് പിളർപ്പ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറജ് പിളർപ്പ് അതായത് സൂറജ് വെച്ചിട്ടാണ് സൂറജ് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും മോഡറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആവുന്നത് ആ സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷാണ് അപ്പോൾ ഇവർ യോജിക്കുന്ന സെക്ഷനും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ സമ്മേളനം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ സമ്മേളനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എ സി മജുന്ദാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ വീണ്ടും കൂടി ചേരുന്നത് ഇവർ യോജിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ സൂറത്ത് പിള്ളേർപ്പ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ വീണ്ടും യോജിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാ എ സി മജുന്ദാർ ആ സമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് കൽക്കത്ത സെക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബംഗിപൂർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ സെക്ഷനിൽ ഗാന്ധിജിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എ സി മജുന്ദാർ നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ സ്വദേശി അതുപോലെ ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ബനാറസ് സെക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബനാറസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് സൂററ്റ് പിളർപ്പ് നടക്കുന്നത് സൂററ്റ് പിളർപ്പ് മീൻസ് എന്താ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് രണ്ട് പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് എന്നും മോഡറേറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സൂററ്റ് പിളർപ്പ് നടന്ന സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂററ്റ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് ആയിരത്തി തൊ
നമ്മുടെ ദാദാഭായ് നവറോജി മൂന്ന് തവണ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൽക്കത്ത സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൽക്കത്ത എന്നും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൽക്കത്ത സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച സെക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൽക്കത്ത സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ദാദാഭായ് നവറോജി ഓക്കെ ദാദാഭായ് നവറോജി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന കൽക്കത്ത സെക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൽക്കത്ത സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൽക്കത്ത സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൽക്കത്ത സെക്ഷൻ ദാദാഭായ് നവറോജി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന കൽക്കത്ത സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിച്ചു വന്നത് ഇത്ര ഒരു കൂടി ഓർത്തിട്ട് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നു കൽക്കത്ത സെക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നു ബാങ്കിപ്പൂർ സെക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ലക്നൗ സെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് എ സി മജുന്ദാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുന്നു അതിനെതിരെ സ്വദേശി ആൻഡ് ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബനാറസ് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സൂറത്ത് പ്ലർപ്പ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് മോഡറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് രാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ലക്നൗ സെക്ഷനിൽ രണ്ടുപേരും യോജിക്കുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് എ സി മജുന്ദാർ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൽക്കത്ത സെക്ഷനിലാണ് സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ജവഹ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനെ പറ്റിയാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് സെക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജനുവരി ആസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജനുവരി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സെക്ഷനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാ
അംഗീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അത് ഉയർത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ത്രിവർണ പതാക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനാണ് ഇത് അതായത് ഏത് കോൺഗ്രസ് സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ത്രിവർണ പതാകയെ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പതാക ദേശീയ പതാകയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി സെക്ഷനിലാണ് ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ത്രിവർണ പതാക നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അത് ഉയർത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് പിന്നെ എന്താ ഏത് ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ത്രിവർണ പതാക നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അത് ഉയർത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും പിന്നീട് പറഞ്ഞത് സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് സിവിൽ ഡിസിബിഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സെക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കറാച്ചി സെക്ഷനിലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പ്രൊപ്പോസൽ വെച്ചത് പ്രൊപ്പോസൽ പാസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സെക്ഷനിലായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കറാച്ചി സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷൻ്റെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കറാച്ചി സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഓക്കെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കറാച്ചി സെക്ഷനിലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സെക്ഷനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിക്കാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസിബ്ലിൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മു
ബോംബെ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടക്കുമ്പോഴുള്ള എൻ സി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം അമൃത്സർ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുമ്പോഴുള്ള എൻ സി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് അദ്ദേഹം ബോംബെ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ബോംബെ സെക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ആ സമയത്തെ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അമൃത്സർ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നേ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊൽക്കത്തയാണ് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കൊൽക്കത്തയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സെക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക ഘടന എന്ന നയം കൊണ്ടുവന്ന സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സമ്മേളനം ഓക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക ഘടന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക ഘടന വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏതാണെന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക ഘടന വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ആവടി സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് യു എൻ ദെബ്ബാർ യു എൻ ദെബ്ബാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് യു എൻ ദെബ്ബാർ ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക ഘടന വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സെക്ഷനിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക ഘടന വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് യു എൻ ദെബ്ബാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാലിയൻ വാലാബ് കൂട്ടക്കൊല നടക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആണ് അദ്ദേഹം അമൃത്സർ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നപ്പോൾ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് അദ്ദേഹം ബോംബെ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എൻ സി സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം നടന്നത് ഡൽഹിയിലാണെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ആവടി സെക്ഷനിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക ഘടന ഘടന വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായാണ് യു എൻ ദബാർ ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ ഐ എൻ സിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളെ അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടി എന്ന് കളിയാക്കിയ ദേശീയ നേതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളെ അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടി എന്ന് കളിയാക്കി പറഞ്ഞത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളെ അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടി എന്ന് കളിയാക്കിയ ദേശീയ നേതാവാണ് ആര് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എൺപത്തി ഏഴ് എട്ട് ഏഴ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് അതായത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം എ ഐ സി സിയുടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് എ ഐ സി സിയുടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഇപ്പോൾ എ ഐ സി സിയുടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ്
പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് സൂറജ് ബ്ലർബ് നടക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് എന്നും മോഡറേറ്റ്സ് എന്നും വിഭജിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളെന്നുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറജ് സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് രാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക് ലക്നൌ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും യോജിക്കുന്നത് ഇവർ യോജിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ എ സി മജുന്ദാർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് സ്വരാജ് എന്ന വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ദാദാബായി നവറോജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പിന്നീട് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സെക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ സെക്ഷനിലാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ത്രിവർണ പതാക നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അത് ഉയർത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സെക്ഷനാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആബഡി സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക ഘടന വേണമെന്ന ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ജാലിയൻ വാലാബ കൂട്ടക്കൊല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആ സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആണ് അദ്ദേഹം അമൃത സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമയത്തെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് അതും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബോംബെ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം നടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സ്ഥാനമേർക്കുന്നത് എ ഐ സി സിയുടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എൻ സിയെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ തീർന്നേക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു 